ismi Burçak Mizu.com'un stil ekibindenim. Bugün size Smoky Eyes ile ilgili bir e, video hazırladık. Öncelikle ben yüzümü önceden biraz nemlendirdim. E, makyaj bazlarına karşıyım çünkü daha çok yüzü hani suratımızda bir makyaj kalıbı varmış gibi duruyor. O yüzden daha çok ben bir nemlendirici kullanıyorum fondöten öncesi. Yüzümdeki o fondötenin duruşunu daha saf ve temiz göstermek için. Şimdi öncelikle başlayalım. Birazcık daha e, tenim koyu olduğu için ben daha koyu bir fondöten kullanacağım. Ve fondöteni de cildime uygularken herhangi bir e, alnınızın üst bölgesini kullanabilirsiniz. Alnınızı da kullanmak istemiyorsanız herhangi bir metal kap yani çay tabağı altı bile olabilir. Birazcık fondöten uygulayacağım üstüne. kullanıyorum ve yetebileceğine inanıyorum. Ee, hem de fondöteniniz daha uzun ömürlü gidecek. Fondöten fırçamı alıyorum ve bu şekilde biraz dağıtıyorum bunu. Dağıttıktan sonra çene bölgemden başlayabilirim. Fırçanızı e, kullanışınızda daha yuvarlak oval çizgiler yaparsanız bu şekilde yüzüne yediriyorum. Tekrardan alıyorum ve birazcık dağıtıyorum yine fondöteni. Burun bölgeme geçiyorum. Ve bu burun iç taraflarınızı da doldurabilirsiniz. Çünkü yine en önemli bilgilerden biri bu da. Çünkü oraları doldurmak birazcık daha uğraştırıyor. Tekrardan yanağıma geçiyorum. Yine aynı şekilde over vuruşlar uyguluyorum ve fırçayı rahat bırakıyorum. Tekrardan yanağıma geçiyorum ve fondöteni dağıtıyorum. Göz altlarımı da uyguluyorum. Göz altlarımda birazcık daha uğraşıyorum çünkü hepimiz yoğun iş temposu, uygusuzluk, hayat şartlarından dolayı daha çok yoruluyoruz ve göz altlarımızda karanlıklar ve şişkinlikler oluşuyor. Bunu da gidermek için göz altlarını birazcık daha fazla uyguluyorum ve son olarak Anlama da uyguladıktan sonra fondötenle işim bitiyor. Gördüğünüz gibi çok az bir fondötenle bütün yüzümü uyguladım. Ve tekrardan göz altlarıma geleceğim. Göz altlara çok önem veriyorum bu fotoğraflarda ve dış görünüş olarak daha kötü çıkıyor. O yüzden bir kapatıcı kullanacağım. Kapatıcıma bakıyorum hemen. Kapatıcımı alıyorum. Bunu da 3 tane nokta uygulayacağım. Tam göz hizanızın bu çevresine. Ve en önemlisi bu. Göz pınarınıza doğru da buraya önem veririm. Çünkü burası daha kızarık kalıyor. Onu kapatmak için. Birazcık daha fazla uyguluyorum buraya. Burayı uyguladıktan sonra diğer gözüme geçiyorum. Yine aynı şekilde. Buraya birazcık daha fazla uyguluyorum. Ve bunu da dağıtabilirim. Fırçamı alıyorum. Fırçayı da gösterebilirim. Bu şekilde bir ucu var. Yavaşça uyguluyorum. Buraya da yuvarlak çizgiler. Ve burada birazcık da noktalama yaparak uyguluyorum burayı. Çok dedikleden. Tekrardan göz altıma. Uygulamayı sağ gözümde tamamladım. Sol gözüme geçiyorum. Yine aynı şekilde oval uçlar ve fırçayı rahat bırakıyoruz. 
Gözümün ırmanı ortalıyorum. Kızarık kalmamasını önem gösteriyorum. Birazcık daha dağıtacağım bunu. Fırça kullanmak istemiyorsanız tabii ki elinizle de yapabilirsiniz ve son olarak ben elimden de yararlanıyorum ve tam olarak yedireceğim. Göz altınızı da kapattıktan sonra bir göz kalemi alacağım ve göz kapağımın altını uygulayacağım. Uygularken sadece bu bölgeden başlıyoruz öncelikle. Ve düz bir çizgi çekiyorum. Yani bu şekilde bakabilirsiniz. Düz bir çizgi çizgin. Hani daha çok oval değil de düz bir çizgi veriyorum. Yine aynı şekilde buna da. Burayı da düzledikten sonra şimdi bunu dağıtacağım. Dağıtırken e, fırçayı dibinden değil de daha çok sürdüğünüz karamel ucundan başlıyorsunuz. Ve hafif hafif dağıtmaya başlıyoruz. Daha silik bir görüntü oluşuyor. Daha diğer gözüme geçiyorum. Saatlerimin renklendirmesini de tamamladım. Şimdi fara geçeceğiz. Farda ilk önce bir alt taban olarak beyaz bir far kullanacağım. Bunu da da fırçama alıyorum. Ve sadece bu bölgeye uyguluyorum bu şekilde. <gülüyor> Diğer göze de geçiyorum. Yine oraya da aynı işlemi uyguluyorum. Biraz da bu göz pınarlarımı sunuyorum ve buraya yukarı doğru yapıyorum. Göz kapaklarınızın alt tarafa düşmemesi için mini bir sır diyebilirim size. Burada fırçayı yukarı doğru kullanıyorsunuz ve daha çekip gözlere sahip oluyorsunuz. Yukarı doğru. Yine aynı şekilde buraya da uygulayacağım. Şimdi gölgelendirmeye geçeceğim. Gölgelendirmede de daha kahverengi tonları kullanıyorum. Yine fırçamın ucuna biraz alıyorum. Aldıktan sonra bir fırçama bir tık atıyorum ve yine burada hafifleştiriyorum bunu. Elinizi kullanabilirsiniz bunda ya da bir paçeteyi de kullanabilirsiniz. Aldıktan sonra tam bu bölgeye, buradaki çökük bölgeye fırçamı bırakıyorum. Ve hiç kendimi kasmadan bu şekilde bunu oynatıyorum böyle sağa sola. Kapattığımda göreceksiniz siz de. Tekrardan burada gezdiriyorum fırçamı. Birazcık daha alacağım. Sonlara doğru bu gölgemi de yukarı doğru kaldırıyorum. Göz kapaklarımı düşük göstermemek için her fırça sonunda yukarı doğru çekiyorum. Ve diğer gözüme geçiyorum. Biraz daha alacağım. Aynı 
bir şekilde fırçamı sağa sola oynatıyorum. Ve son olarak bu gölgemi de yukarı doğru çekeceğim. Hafif aşağıdan başlayarak. İlk bölgemi de tamamladım. Ve son olarak biraz daha göz makyajımı koyulaştırmak için biraz daha koyu tonları tercih edeceğim. Burada da açamadım. Ve birazcık daha gri tonları kullanıyorum. Bunu da birazcık daha hafifleştirelim. Gri birazcık daha zor bir renk çünkü. Daha da hafifleştiriyorum bunu. Kötü sonuç almamak için. Ee, bu gri rengimi de yine aynı şekilde kullandığım kahverenginin uçlarına doğru sürmeye başlıyorum. Yine yukarı doğru kullanacağım bunu. Bölgelere. Gördüğünüz gibi sonlara doğru daha da bir yoğun konuştu. Birazcık da elimde yedireceğim. Birazcık daha alıyorum. Uçlara uyguluyorum bunu. Daha böyle koyu, koyudan açığa doğru giden bir makyaj yapıyoruz. Göz makyajı. Bunu tamamladıktan sonra diğer gözüme geçiyorum. Biraz hafifletiyoruz ve ucundan başlıyorum buna da. Bu şekilde yukarı doğru. gözümü de tamamladım ve son olarak vazgeçilmezim benim de eyelinerımı çekeceğim ve göz makyajımı rimelimle birlikte tamamlayacağım. Eyelineri de çekerken ben önce buradan başlıyorum. Yani ucunu tamamlamadan önce gözümü tam ortasından başlıyorum sürmeye. Elimi bu sol elimden destek alıyorum. Biraz ince bir eyeliner çekeceğim ama kuyruklu bir eyeliner yapacağım. Şimdi de bu uç bölgesini tamamlayacağım. Dediğim gibi öncelikle bu bölgeden başlıyorum ve ucunu bitiriyorum. En son da burayı bırakıyorum. Bu bölgede eyelinerınızın daha da ucunu kullanın. Daha ince bir şekilde başlaması lazım. Çok ince dokunuşlar yapıyorum. Burayı bitiriyorum. Son bir geçiş edelim. Boyda bir kuyruk da yeterli olacak benim için. Diğer gözüme geçiyorum. Yine aynı şekilde. 
Şimdi e, bu gözümde sollandığım için biraz tersime geliyor. O yüzden bunu da kuyruk bölümünden başlayacağım. Burada da desteği çenemden alıyorum. Önce kuyruğumuzu yaptık. Sürekli kontrol et, etmelisiniz siz de. Çünkü aynı olmayabiliyor. Çok milimetrik bir iş. Birazcık daha buranın üstünden geçiyorum. bakıyorum ve birazcık daha bunu kaldırmam gerektiğini anladım. Ve rimelime geçebilirim. Eyeliner sürme işlemimiz de bitti. Rimelde de benim kirpiklerimde yaşadığım büyük problem kıvrık değil. Daha çok düz ve zorlanıyorum. Bunun için de ben bir kirpik kıvrıştırıcısı kullanıyorum. Önce rimenimi süreceğim. İlk önce aşağıya doğru yapıyorum. Sonra yukarı doğru kullanıyorum rimeli. Rimenim kurumadan da bastırıyorum. 5-6 saniye beklettikten sonra açıyorum. Ve tekrardan bir daha bir üstünden geçeceğim. Minik işlemle kirpik kıvrık kir, kıvrık kirpiklerimle de kavuşuyorum. Yine aynı şekilde önce aşağıya doğru. Sonra yukarı doğru hareketler yapıyoruz. Aynı şekilde rimenim kurumadan kıvırıyorum. Bir 5-6 saniye de bunu bekletiyorum. Sonra tekrar üstünden geçiyorum. Şimdi alt kirpiklerime gelmeden de ufak bir işlemle orada gölgelendirme yapacağım. Fırçamı alıyorum, ucunu gösterebilirim. Fırıma geliyorum. Çıkarttıktan sonra göz altına uyguluyorum bunu.
tekrardan geçebilirim. Burada da fırçamı dik tutuyorum. Bu şekilde değdiriyorum dillere doğru. Son olarak da yatay bir şekilde son retuşlarını yapıyorum. Evet, göz makyajını tamamladım. Sonra kaşlarımızı boyamaya geçiyoruz. Ben kaşlarımı boyarken kalem yerine far kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü daha doğal bir görünüm yakalıyoruz. Yine saçlarım kumralı olduğu için kaşlarımda da kahverengi tonlarını kullanacağım. Yine aynı şekilde fırçamı alıyorum. Sonrasında farı hafiflettikten sonra tampon yapar gibi kaşlarımı uyguluyorum. bölgesine geldiğimde de biraz daha yukarı doğru kullanıyorum. Buradaki ikisindeki farkı da görebilirsiniz net bir şekilde. Diğer kaşıma geçiyorum. Yukarı doğru kullanıyorum kaş uçlarımda. Ve son olarak da kaşlarımı tarıyorum. Farı daha çok yedirmek için. Ve daha doğal bir görünüm yakalıyorum. Ablığa geçeceğim. Aldıkta da daha bronz tonları kullanıyorum. Aldık fırçam da bu şekilde. Aynı şekilde alıyorum ve bir kere bırakıyorum yoğunluğunu şu bölgeden yukarıdan aşağıya doğru başlıyorum ve burada bırakıyorum aldığı Yine aynı şekilde buraya da aynı işlemi uyguluyorum. Ve son olarak aynama bir gülücük atacağım ve yanaklarımı biraz daha pembeleştireceğim. Bu sefer pembe bir aldık aldım. Makyajımı bitirmeden önce son olarak T bölgemi aydınlatacağım. Bununla da bir aydınlatıcı alıyorum. Bu şekilde. Smoky Eyes ağır bir makyaj. Bu yüzden T bölgesini aydınlatmayı unutmayalım. Çünkü yüzümüzde daha soft, daha saf bir ışıltı bırakıyor. Rujumu da kırmızı tonlarında kullanacağım.
öncelikle dudak kenarlarımı yapıyorum. Sonra ruju da tampon şeklinde uyguluyorum. Fazlatlarımı da alıp Makyajımı bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Rujumu birazcık daha hafif kullandım. Kırmızı ama biraz daha hafif farkındaysanız. Çünkü gözlerimi ben bugün ön plana koymak istiyorum. Bu şekilde makyajımı bitiriyorum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.